এখন থেকে স্থানীয় নির্বাচন হবে দলীয় ব্যানারে মন্ত্রিসভায় আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন আওয়ামী লীগ স্বাগত জানালেও বিএনপি বলছে দূরভিসন দিবল একচল্লিশ বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ চলতি বছরের জুলাই থেকে পাবেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সুযোগ সুবিধা শিশুকে গুলি করার মামলায় গায়বান্ধার সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনের জামিন আবেদন খারিজ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ রাস্তায় কুকুরের কামড়ে বেঁচে যাওয়া নবজাতক ফাইজাকে দত্তক হিসেবে পেতে আগ্রহ অনেকের এই মুহূর্তে তার পরিপূর্ণ সুস্থতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন চিকিৎসকরা এবং শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু মন্দিরে মন্দিরে চণ্ডী পাঠের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে মর্তে আবাহন ভক্তদের প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি শফিক মোহাম্মদ দলীয় মনোনয়ন এবং প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের জন্য এই সংক্রান্ত পাঁচটি আইন সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা এর ফলে মেয়র উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে দলীয় মনোনয়ন এবং প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচনে দলের মনোনয়ন নিয়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করতেন প্রার্থীরা আর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন দিলেও সুযোগ ছিল না দলীয় প্রতীক ব্যবহারের যদিও বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সব নির্বাচনই হয় দলীয় রাজনীতির আবহে এমন বাস্তবতায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের মনোনয়ন এবং দলীয় প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ রেখে সংশোধনের অনুমোদন দেয়া হল এই সংক্রান্ত পাঁচটি আইনের মন্ত্রিপরিষদ মনে করে এর ফলে কে কোন দলের প্রার্থী খোলাখুলিভাবেই তা তুলে ধরা যাবে ভোটারদের কাছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতোই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশ নিতে পারবে এটি ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন সবগুলির ক্ষেত্রে এখানে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নেও প্রার্থীরা অংশ নিতে পারবেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে অংশ নিতে পারবেন দলীয় প্রতীকী করবে আর যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্দল প্রার্থী তাদের জন্য আলাদা প্রতীক থাকবে জাতীয় সংসদে যেরকম হয় একই নিয়মে হবে নতুন আইনে বলা হয়েছে স্থানীয় সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর হওয়ার পর কোনো কারণে নির্বাচন না হলে সেখানকার জনপ্রতিনিধি তার দায়িত্বে বহাল থাকতে পারবেন না মেয়াদ তো পাঁচ বছর এখন যদি কোনো কারণে নির্বাচন না হয় তাহলে কি ওই আগের যারা আছেন কন্টিনিউ করেন অনন্তকাল এবং যারা বেশি বুদ্ধিমান ওই মামলা মোকদ্দমা করে একটা স্টে নিয়ে তারপরে চলতে থাকে এটা আর হবে না মেয়াদ শেষ শেষ সরকার চেষ্টা করবে নির্বাচন করার জন্য যত সময় যদি কোনো জটিলতা এখন নির্বাচন না করতে পারে তাহলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় ভাবে করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তবে বিএনপি বলছে এই সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের গভীর দূরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে অন্যদিকে দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ রাখা গেলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে সমর্থন পেতেন তাদেরকে নির্বাচনে বিজয়ী করতে কাজ করতে দেখা গেছে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের দলীয় নির্বাচন না হলেও এসব নির্বাচনের কর্মচাঞ্চলে দলীয়ভাবে ফুটে উঠত দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে সাধারণ জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের অধিকার ফিরে পাবে বলে মনে করছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা এ সিদ্ধান্ত নির্দলীয় ব্যক্তিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেও মনে করেন তারা দলীয় নির্দলীয় এটা নিয়ে একটা নানান রকম একটা বিভ্রান্তি থাকতো এই বিভ্রান্তির কারণে অনেক সময় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হতো সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে স্বতন্ত্রভাবে ইলেকশন করার ক্ষেত্রে নির্দলীয় ব্যক্তিদের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না সার্বিকভাবে দেখছি এটা অত্যন্ত 
একটা ফলপ্রসূ পদ্ধতি হবে গ্রাস রুট লেভেলে গ্রামীণ পর্যায়ে মানুষজন দলীয়ভাবে নির্বাচন করবে এটা তাদের একটা ডেমোক্রেটিক অধিকার দুপুরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দলীয় ব্যক্তিদের কারণে নাগরিক ভোগান্তি ও হয়রানি পারবে দ্রুত একটি জাতীয় নির্বাচনের দাবি যখন সকল মহলে তখন সে দাবিকে পাশ কাটিয়ে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনের পেছনে সরকারের এক মহা দ্রুবিসন্ধি কাজ করছে বলে আমরা মনে করি সরকার সেই সুযোগটিকেই কাজে লাগিয়ে রাজনীতির এক অসমান্তরাল ময়দানে ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার হীন প্রচেষ্টায় এগুচ্ছে বলে আমরা মনে করছি স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হবার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা সরকার দিক থেকে যেটা দরকার হবে যখন যারা সরকার থাকেন তাদের নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু সুন্দর নিরপেক্ষ করা প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখা এবং অন্য সকল ক্যান্ডিডেটদের জন্য সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ রাখা তবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ কিছুটা হলেও কমে যাবে বলে মনে করেন এ বিশেষজ্ঞ স্বাধীনতার চার দশক পর অবশেষে একচল্লিশ শিবিরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার সোমবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ক গেজেট প্রকাশ করে স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনারা চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্য সব সুযোগ সুবিধা পাবেন আবেদনকারী অন্য বীরাঙ্গনাদের নামও আগামী বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এদিকে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বীরাঙ্গনারা তানিন মেহেদিকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন মৌসুম ইসলাম উনিশশো একাত্তর সালে দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে পাক বাহিনীর অত্যাচার আর নিপীড়ন সইতে হয়েছে বাংলার অসংখ্য মা বোনকে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন এই ভূখণ্ডটির জন্মের ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান কোনো অংশেই কম ছিল না আর এই অবদানের জন্যই এতদিন তারা সমাজে স্বীকৃত ছিলেন বীরাঙ্গনা হিসেবে কিন্তু এখন থেকে এই বীর নারীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন সোমবার একচল্লিশ বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে অন্য বীরাঙ্গনাদেরও এই স্বীকৃতি দেয়া হবে বলে জানালেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আমরা জাদুঘরে যাদের নাম পেয়েছি অথেন্টিক যেগুলো সেগুলো করেছি উপজেলা পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীর যারা কর্মকর্তা যারা নারী মহিলা ওনারা মহিলাদের সাথে কথা করে রিপোর্ট দিবেন ইতিমধ্যে পাঁচশোর মতো আবেদন আমরা পেয়েছি আমরা স্ব স্ব উপজেলায় সেগুলো যাচাই বাছাই দিক করে মতামত দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছি এবং এটা মাত্র শুরু হলো আবেদন নেওয়া অব্যাহত থাকবে অন্তত পক্ষে ধরো আগামী জুন মাস পর্যন্ত কমপক্ষে मुक्तिजुद्धे शिशु सौरभ हत्या चेष्टा मामल में गायबंदा एक आसन संसद सदस्य मंजुरुल इसलम लिटने आगाम जमीन आवेदन खारिज कर दिए हाईकोर्ट एक ही संगे आठारो अक्टोबर मध्य विचारिक आदालते आत्मसमर्पण के निर्देश दिए आदालत आत्मगोपने थार पर सोमवार दोपुरे हाईकोर्टे हाजिर हुए जमीन आवेदन कर ले आदालत यह आदेश दें एदि एन एमपी लिटन के ग्रेफ्तार करा जा विषय सुस्पष्ट निर्देशना ना थकाय हाईकोर्टर यह आदेश बिुदे आपील करार कथा जान राष्ट्रपक्ष গাইবান্ধার শিশু সৌরভকে পায়ে গুলি করে হত্যা চেষ্টা মামলায় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন দশ দিন আত্মগোপনে থাকার পর সোমবার আগাম জামিন নিতে হাইকোর্টে হাজির হন দুপুরে এ বিষয়ে প্রায় এক ঘন্টা শুনানি শেষে তার জামিন আবেদনটি খারিজ করে আঠারোই অক্টোবরের মধ্যে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন আদালত তবে এ সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা যাবে কিনা এ নিয়ে হাইকোর্ট কোনো আদেশ না দেয় এ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ যদিও তার আগাম জামিনের দরখাস্ত খারিজ হয়ে গেছে তাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে একটা কনফিউশন অ্যারাইজ করছে এখন এই অবস্থাতে 
আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে হাইকোর্ট যে ডাইরেকশন দিয়েছে এই ডাইরেকশনের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছে সিএমপি করব মামলা শুনানির সময় এজলাসে দাঁড়িয়েছিলেন এমপি লিটন শুনানির এক পর্যায়ে সংসদ সদস্য হয়ে শিশুর পায়ে গুলির ঘটনাকে সিনেমার সাথে তুলনা করেন আদালত আদালত অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে জানতে চান এতদিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে কেন গ্রেফতার করেনি একজন জনপ্রতিনিধি দ্বারা এই ধরনের কার্য এটা খুবই দুঃখজনক এবং এটা নিশ্চয়ই এটা খুব আইনগত পদক্ষেপ এটার ব্যাপারে নিতে হবে এবং নিশ্চয়ই সরকার নেবেন এদিকে লাইসেন্স করা অস্ত্র না থাকায় নিরাপত্তার কারণে একদিন আত্মগোপনে ছিলেন বলে দাবি করেন লিটন তার আইনজীবী বলেন যথাসময়ে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন উনি পালাতক ছিলেন না কথাটা আসলে ভুল আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আইনে কারোর প্রতি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে এটা তার অধিকার সে কখন যাবে বাট হি ক্যান বি অ্যারেস্টেড আর এইজন্য কোন ওয়ারেন্ট হয়নি মামলা হয়েছে শুনে গত 2 অক্টোবর সকালে শিশু সৌরভের পায়ে তিনটি গুলি করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে পরের দিন সৌরভের বাবা বাদী হয়ে লিটন বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টা মামলা দায়ের করেন এরপর থেকে এই আত্মগোপনে ছিলেন এমপি লিটন আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ইতালীয় নাগরিক তাভেলা সিজার এবং জাপানি নাগরিক কুনিও হোশির পাশাপাশি ইসলামিক ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম ফারুকিকে হত্যার সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করেছে পুলিশ এই ক্ষেত্রে সরাসরি তারা খুন করেছে নাকি অন্য কারো প্ররোচনায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে তারও অনুসন্ধান চলছে ঢাকার মিরপুর থেকে জেএমবির সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হওয়ার তথ্য বেরিয়ে আসায় এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য জট খুলতে শুরু করেছে বলে মনে করছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ঢাকার গুলশানে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত ইতালির নাগরিক তাভেলা এবং রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিয়র হত্যা রহস্যের কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রহস্যবৃত্ত রয়ে গেছে গত বছর ঢাকায় নিজ বাসায় সন্ত্রাসীদের হাতে ইসলামী চিন্তাবিদ নুরুল ইসলাম ফারুকি হত্যার ঘটনাও তবে গত পাঁচ অক্টোবর রাতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এলাকা থেকে গ্রেনেড ও অস্ত্র সহ জ্যামবি সদস্যদের গ্রেপ্তারের পর তদন্ত প্রথম দিকে মন নিচ্ছে যে কারণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা এবং বিশেষ শাখার দুটি দল বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থান করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ফারুকি হত্যা সহ অন্যান্য যারা ইসলামিক মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে যারা হত্যা করছিল এবং দুই বিদেশি হত্যার সাথে এই জেএমবির সদস্যরা জড়িত আছে কিনা এটা আমরা খতিয়ে দেখছি এবং রাজধানী ঢাকার মিরপুরে জঙ্গি সংগঠন জেএমবি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে বলে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ সেই প্রশিক্ষণে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে ধারণা দেওয়া হয়েছে প্রথমত শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমূহ আছে তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে তাদের যে কিভাবে তারা কাজ করে সেই বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া হয় কাউকে কাউকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকে বিভিন্ন অস্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণা দেওয়া হয়েছে এদিকে জেএমবি সদস্যরাই আইএস নাম দিয়ে বাংলাদেশে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে করছেন সিএমপি কমিশনার জেএমবি এখন একটা সমুদ্রের ভিতরে একটা ডুবন্ত তরি ফলে ওর যারা নাবিক আছে জেএমবির সদস্য তারা খড়কুট ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে কুলে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু জেএমবি হোক আইএসই হোক বা অন্য ধরনের যত ইসলামী যারা এক্সট্রিমিস্টই হোক তারা কেউই আমাদের কাছ থেকে পার পাবে না সিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন চট্টগ্রামে আটককৃত জেএমবি সদস্যদের কাছ থেকে দু বিদেশি এবং নুরুল ইসলাম ফারুকি হত্যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রবাসের সময় আরও থাকছে অবৈধ সিটিং সার্ভিস সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি রাজধানীর বাস যাত্রীরা নানা হয়রানির অভিযোগ সিটিং সার্ভিস বলে কিছুই নেই বলছে বিআরটিএ সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে বাংলাদেশ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে চেক হস্তান্তর করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন সমাজে যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তাদের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার এবং তাদের সহযোগিতায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গতি নাসিনী দেবী 
दुर्गा के आवाहन कर लें देशर सनतन धर्मवलम्बीरा फुल बेलपता सह नाना उपाचारे सजिए पूजा अर्चना और चंडी पाठर मध्य दिए कईलाश मरतल के देवी आगमनी बार्ता देा हल एर मध्य दिए शुरू है हिंदू सम्प्रदायर सब चे बड़ उत्सव शारदीय दुर्गा पूजार आनुष्ठानिक खनगणना पुण्य लग्ने चंडी पाठर मध्यमे देवी दुर्गा के मरतलो के आवाहन करते खूब सकाले ही राजधानी ढाकेश्वरी मंदिर प्रांगणे भक्त सरब उपस्थिति चंडी पाठर साथ देवी दुर्गार महिषासुर मंदिर वास्तव चित्र अभिनय मध्यमे फुटिए तुलल शिल्पी पर पूजा अर्चनार मध्य दिए घट स्थापन कर देवी दुर्गा के आवाहन हल देवी के आवाहन मध्यमे पृथ्वी सब मानुषर सुख और शांति प्रार्थना कर लें उपस्थित भक्तरा शारदीय दुर्गोत्सव सार्विक प्रस्तुति संबाद सम्मेलन कर पूजा उद्यापन परिषद सारा देश पूजा संख्या दाड़ी उन्त्रिस हजार चुहत्तर परिसंख्यन प्रति बच्चे पूजा मंडप संख्या बढ़ले राजधानी बनानी पूजा मंडपे महालया उद्यापन आयोजन अनुष्ठने उपस्थित हुए पूजा उद्यापने सरकार सार्विक तत्परतार कथा तथ्यमंत्री हासानुल हकिनु धर्म के व्यवहार नाम जरा स्वार्थ सिद्धि तृथ्वी धराधामे अशांति तैरी कर माता देवी कामना कर शांति समृद्धि शारदीय दुर्गोत्सव मूल आनुष्ठानिकता अष्टमी कुमारी पूजा और आगामी बस अक्टोबर अनुष्ठित शुभ विजया दशमी सजल दास समय ढाका अवैध सीटिंग सार्विस सिंडिकेटर हाथ जिम्मी हो पड़े राजधानी बस जत्री बसि भाड़ा आदाय हैरानी सह जी नाना अभिजोग सार्विसर बिुदे सम्प्रति बस भाड़ा बाढ़ानों पर जत्री दे भोगानि बेड़े कैक गुण बांगलेश सड़क परिवहन करपक्ष विआरटीए बुमोदन छाड़ा शुद्ध वाणिज्यिक लक्ष्य किसु असाधु बस कम्पानी एक सार्विस परिचालना कर शीघिर ही एर बिुदे व्यवस्था ना आश्वास तरह विस्तारित सजल दास गत एक घंटा जबत राजधानी शेवड़ापाड़ा थे के एक सीटिंग सार्विस उठार चेषा कर समय संबाद क्योंकि एखो सफल हवा सम्भव है शुदू एखने नये राजधानी मिरपुर फार्मगेट बांगला मोटर शाहबाग मतीझिल धानमंडी सह गुरुतपूर्ण सब स्टपेजे एक ही अवस्था बसिभाग समय कांखित तो जान ना पे घंटार पर घंटा दाड़ी थकते हैं अनेक जी के छाड़ा बाढ़ती भाड़ा तो आई बोलता से त्रिश टाक भाड़ा दीबें सदरघाट क्यों मिरपुर दस नम्बर गोलचत्तर एलिक सीटिंग सार्विस नाम अवैध सार्विस तदारकता आभिन्न श्रमिक इूनियन नामधारी बे कि असाधु व्यक्ति जैसे दौराते कंठासा साधारण जी सड़क पर मोबाइल कोर्ट परिचालना कर मेजिस्ट्रेटरा सब समय मोबाइल कोर्ट मैं क्ष कर पूर्वे भाड़ार चार्ट भाड़ार चार्ट 
সংশোধন করেছি বিআরটি এর বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার মিল সামান্যই তবে পরিস্থিতি যাই হোক সিটিং সার্ভিস নামধারী অবৈধ এই যান চলাচলের নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ যাত্রীদের সজল দাস সময় সংবাদ ঢাকা এবার প্রবাসের খবর গণতন্ত্রের স্বার্থে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম জাতীয় ঐক্যে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক না করার আহ্বান জানান তিনি রোববার লন্ডনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এক জনসভায় এ কথা বলেন তিনি লন্ডন আওয়ামী লীগের এ জনসভায় দেয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন বাংলাদেশের অগ্র যাত্রায় শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই বর্তমান সরকার আগামী চল্লিশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এমন মন্তব্য করে দলের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশে অগ্নি সংযোগকারীদের কোনো ছাড় নেই বলে মন্তব্য করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বাংলাদেশে কোনো আইএস নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি রোববার নিউ ইয়র্কে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বাসীদের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি চট্টগ্রাম তিন আসনের এমপি মাহফুজুর রহমান মিতাকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে সরকার শক্ত হাতে পেট্রোল বোমা হামলার হোতাদের দমন করেছে বলে মন্তব্য করেন মাহফুজুর রহমান মিতা পাশাপাশি সরকারের এফোর্টেবল অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে প্রবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছি এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্টে যদি আপনারা কেউ যদি চান আমি আমি অবশ্যই আপনাদের ব্যাপারে এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি আমার মানে ডিপার্টমেন্ট যে রাজু তাকে বলে দেবো এমি এন আর পি যদি অ্যাপ্লাই করে তাদেরকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয় এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সর্বোচ্চ পরিবেশ পদক চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ অর্জন করাই এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে ইতালির আওয়ামী তরুণ লীগ শনিবার ইতালির কারানার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় এই আলোচনা সভার প্রভাসে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান ইতালির আওয়ামী তরুণ লীগের আহ্বায়ক রবিন হোসেন অনুষ্ঠানে ইতালির বিভিন্ন স্থানে থাকা দলীয় নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয় প্রবাসে বাংলাদেশিদেরকে সুষ্ঠু ধারায় সংগঠিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র দীর্ঘ করার উদ্যোগ নিয়েছে নিউ ইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশি সদস্যরা এরই অংশ হিসেবে তারা গঠন করেছে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন শনিবার তারা নৈশভোজে মিলিত হন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে শিয়াবুদ্দিন কিসলুর পাঠানো তথ্য এবং ছবি নিয়ে ডেস্ট রিপোর্ট দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নারী সহ চাকরি করছেন প্রায় আড়াইশো বাংলাদেশি নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগে নিজেদেরকে সুসংগঠিত করতে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার প্রত্যয়ে শনিবার তারা গঠন করেছেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন বাপা এদিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তারা প্রথমবারের মতো কমিউনিটি প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হন বার্ষিক নৈশভোজে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যোগ দেন এ আয়োজনে কিনোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক মেজবা উদ্দিন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তারাও এ আয়োজনে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চে কর্মরত একমাত্র বাংলাদেশি লেফটেন্যান্ট ওয়ালিউর রহমান বললেন প্রবাসে বাঙালিদের এ অর্জন গৌরবের দুইশো মানুষ এখন না পুলিশ ডিপার্টমেন্টেল I feel enthusiastic. I'm amazed by it. New York air protiti police station is supervisor for the Probashi Bangalida Jaga Korenebe. Amon Shopno Lalon Koren, intelligence Bibhage Kormoroto, Torun Bangladeshi Sergeant Shumon. Definitely it's a great feeling. I'm a Bangladeshi police officer. I get a lot of people. I'm going to last five, seven years. আমরা চাইতেছি 
कानाडा जन्म नेंगलेश कम्यूनिटर नतून प्रजन्म शिशु किशोर दे बांगला भाषा और विश्व विभिन्न विषय नहीं साधारण ज्ञान प्रतिजोगित आयोजन कर शहीद सालाम बरकत बांगला शिक्षाघर मन्ट्रियल मन्ट्रियल जज वेनियर कलचाराल सेंटारे अनुष्ठित प्रतिजोगित विभिन्न स्कूल चल्लिस जन छात्र छ्री अंश ग्रहण कर दल प्राय चारश प्रश्न उत्तर दे शहीद सालाम बरकत बांगला शिक्षाघर मन्ट्रियल सभापति दीन मोहम्मद भूया तपन एवं साधारण सम्पादक नूर होसेन व्यक्तिगत उद्योगे प्रति बचर एक प्रतिजोगित आयोजन है आनंद घन शिक्षामूलक अनुष्ठने विजयी शिशु किशोर दे हाथ पुरस्कार तुले दें श्रद्धे अभिभावक बिंदु उपदेशमूलक बक्तव्य रखें मुंशी बशिर रशीद खान हेलाल उद्दीन आहमेद डर आब्दुर रब मोबारक होसेन सह अने राजधानी शेवरापाड़ा मठे कूड़िए पावा कूकर कमरे क्षत विक्षत नवजात टीके एम एन रखा हो आजिमपुर छोटमणि निवास तर नाम रखा हो फायजा छब्बीस दिन हासपाले थार पर रोबर ताके हले से हले मेटी दत्तक नीते आग्रह प्रकाश करें अने केदि के आशंकजनक हल प्रतियत बाढ़ कूड़िए पावा नवजात संख्या शके ফাইজা জার্মানে বিজোইনি সত্তে বিজোইনি সে হিংস্র কুকুর খতো বি খতো করেছে তার নাক আঠোট জন্মনে আর পর্পরি রিদাইহিন মানুষ তাকে ধারণ করে দেয় এই শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে আমার উকিল আছে এদেরও একজন উকিল থাকবে দুজনের বাক পিতনটা একটা সিদ্ধান্ত বিচারককে নিতে সাহায্য পরিসংখ্যান বলছে গত জানুয়ারি থেকে এভাবে কুড়িয়ে পাওয়া নবজাতকের সংখ্যা সাতশো বাহান্ন যাদের বেশিরভাগই ফাইজার মতো বিজয়ী হতে পারেনি জন্মে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে এদিকে সমাজ বিজ্ঞানীরা এর জন্য দায়ী করলেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে যার বাচ্চা তার মধ্যে কি মাতৃশ্রীও নাই আছে কিন্তু সমাজ তাকে এমন ভাবে অপরাধী করে তোলে যে তার মাতৃস্নেহটা হেরে যায় তার মানে আমরা এখনো অনাধুনিক সমাজের যে কাঠামো সেটাকে আমরা কোনো কোনো অংশে ফেলছি না ছোট্ট ফাইজার এই নীরব ক্ষত বিক্ষত মুখটাই কি বলে দেয় না কতটা চরমে আমাদের এই তথাকথিত সভ্য জীবনের সংকট পারমিতাহীন সময় সংবাদ ঢাকা चट्टग्राम विश्वविद्यालय कला भवन पेचने पहाड़ी झर्ण गोसल करते गल और रिफात नामे दो छात्र मृत्यु होकेले घटना घटे प्रत्यक्षदर्शी जाना सोमवार दोपुर परीक्षा शेष को सत बंधु मिले विश्वविद्यालय पेचने पहाड़ी झर्ण गोसल करते नामे गोसल शेषे उठार समय पाभेल और रिफात पिछले पानी तलिए जाए खबर पे फायर सार्विस कर्मी उद्धार क्या शुरू कर प्राय दे घंटार पर लाश उद्धार कर तरा पाभेल और रिफात विश्वविद्यालय विबीए मानव सम्पद व्यवस्थापना विभाग प्रथम वर्षर छात्र चट्टग्राम मिरसर ट्रक खादे पड़े निहत सात जन बाड़ी नेमे शोक छाय मध्य पांच जन बाड़ी नौगार आत्राय बगुड़ा 
হাইওয়ে পুলিশ জানায় সোমবার ভোর 5:30টার দিকে নওগাঁ থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মালবাহী ট্রাক জোরারগঞ্জের সোনা পাহাড়ে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে ট্রাকের উপরে থাকা 11 শ্রমিকের মধ্যে 7 জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় স্বজনরা জানায় দরিদ্র পরিবারে অভাব দূর করতে কাজের সন্ধানে রোববার সন্ধ্যায় নওগাঁ থেকে ট্রাকে উঠেছিলেন তারা কিন্তু দুর্ঘটনা কেড়ে নেয় তাদের সব স্বপ্ন প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে স্বজনদের এদিকে নিহতদের লাশ দাফনে প্রত্যেক পরিবারকে 20000 টাকা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারের কাছে মিয়ানমারের জলসীমা থেকে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মধ্যে আরো একশো তিন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সোমবার দুপুরে বিজিবি বিজিপি পতাকা বৈঠক শেষে তাদের ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এ নিয়ে ছয় দফায় বিজিবির কাছে সাতশো উনত্রিশ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বিজিবি জানায় সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেজর ইমরান উল্লাহ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল বান্দরবনের ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারের ঢেকুবুনিয়া বিজিপি ক্যাম্পে যায় সেখানে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক শেষে দুপুর দুইটার দিকে মিয়ানমার ইমিগ্রেশন পুলিশের উপপরিচালক একশো তিন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে পরে তাদের ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাদের কক্সবাজারে জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এদিকে একশো তিন বাংলাদেশের মধ্যে ছয় জন নাবালক বলে জানিয়েছে বিজিপি দেশের তৈরি পোশাক সহ সব শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানির সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করল সিঙ্গাপুরের ভেস্টাস এশিয়া প্যাসিফিক উইন্ড টেকনোলজি লিমিটেড চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এবং পটুয়াখালী এলাকায় একশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সচিব জানান দেশে ক্রমাগত বিদ্যুতের চাহিদা মোকাবেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তিকে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ বিদেশি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আগামীতে অন্তত ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথে যেটা কিনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের টার্গেট করেছে এক্সপোর্টে সেখানে যেন আমরা নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং নির্বিচ্ছিন্ন যেন আমরা গ্যাসের ব্যবস্থা করতে পারি আমরা রিসেন্টলি এনার্জি ম্যানেজমেন্টের একটা নীতিমালা তৈরি করতে যাচ্ছি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সিরিয়ায় সরকার বিরোধী বিদ্রোহীদের কাছে প্রায় পঞ্চাশ টন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আইএস বিরোধী লড়াইয়ের সিরীয় বিদ্রোহীদের সহযোগিতায় বিমান থেকে সফলভাবে এই সামরিক সম্ভার ফেলা হয় বলে দাবি করে পেন্টাগন সিরিয়ায় জঙ্গি দমনে রুশ বিমান হামলা শুরুর পর গত সপ্তাহে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আসাদ বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাতিলের ঘোষণা দেয় এর কদিন যেতে না যেতেই এবার সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে সরকার বিরোধী বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করল ওয়াশিংটন সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলার সহযোগিতায় দেশটির সরকারি বাহিনী যখন আইএস এবং অন্যান্য অস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রগতি হচ্ছিল তখনই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সিরীয় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সহযোগিতা দেয়া হল এদিকে সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলার পক্ষে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাফাই গাওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন মিত্রপক্ষকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই দেশটিতে বিমান হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া খেলার খবর টেস্ট সিরিজ নয় নভেম্বরের শুরুতে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশে 
বাংলাদেশ আসতে পারে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল এমনটাই জানিয়েছে বিসিবি পরিচালক জালাল ইউনুস এছাড়া আইসিসির সভায় টানা তৃতীয়বারের মতো এশিয়া কাপ আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বিসিবি আর চলমান আইসিসির সভায় বাংলাদেশ না আসায় বিসিবির কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অঙ্গীকার করেছে নতুন সূচি অনুযায়ী সফরে আসার যদিও তা এই বছর হবে না বলেই জানান বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ স্থগিত হওয়ায় জানুয়ারির জিম্বাবুয়ে সিরিজ এগিয়ে নেই নভেম্বরে আয়োজনের পরিকল্পনা করে বিসিবি দুবাইয়ে আইসিসির সভায় এই বিষয়ে জিম্বাবুয়ে বোর্ডের সাথে আলোচনা করে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে বিসিবি তবে আগে টেস্ট অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও সময় স্বল্পতায় ফর্ম্যাটে আসতে পারে পরিবর্তন এমনটাই জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক জ্বালানি ইউনুস বিশ তারিখ থেকে আমাদের বিপিএল শুরু হয়ে যাবে তার মানে নভেম্বরের ফার্স্ট অফ নভেম্বর থেকে নিয়ে সতেরো আঠারো তারিখ পর্যন্ত একটা এখানে স্লট আছে এর মধ্যে আমাদের যে কোনো একটা ফর্ম্যাটে খেলতে হবে তো দেখা যাচ্ছে তো যে টেস্টটা হয়তো বেশি সময় নিয়ে নিতে পারে তো আমরা ওইখানে হয়তো প্রস্তাব করেছি হতে পারে এমনও হতে পারে এটা ইটস নট শিওর যে আমরা আগে कथा <laughs> प्रधान যখনই এখানে একটা স্লট পাবে তখন আমরা এখানে খেলে দিয়ে যাবো তাদেরও অনেক সামনে আরও খেলা আছে তাদের এফ টি পিরও আরও কিছু তাদের প্রোগ্রাম আছে এইগুলার আমার মনে হয় না যে এই বছরের মধ্যে হবে তারা চেষ্টা করবে যে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে আসার জন্য আইসিসির সভায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি বলেও জানান জালার ইউনুস আর নিরাপত্তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে বিসিবি আইসিসিকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আশ্বাস দেবে বলেও জানান তিনি সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময়ে পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার এখন থেকে স্থানীয় নির্বাচন হবে দলীয় ব্যানারে মন্ত্রিসভায় আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন আওয়ামী লীগ স্বাগত জানালেও বিএনপি বলছে দুরভি সন্ধিমূলক একচল্লিশ বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ চলতি বছরের জুলাই থেকে পাবেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সুযোগ সুবিধা শিশুকে গুলি করার মামলায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনের জামিন আবেদন খারিজ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ রাস্তায় কুকুরের কামড়ে বেঁচে যাওয়া নবজাতক ফাইজাকে দত্তক হিসেবে পেতে আগ্রহ অনেকের এই মুহূর্তে তার পরিপূর্ণ সুস্থতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন চিকিৎসকরা এবং শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু মন্দিরে মন্দিরে চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে মর্তে আবাহন ভক্তদের এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি এবং সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়